Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludos a amigos Jorge Bonilla en este espacio de Face Express, el día de hoy con lo mejor de las noticias les tenemos el máximo sacrificio que hace el ingeniero Jorge Glass por amor a su patria y a los ecuatorianos, todo apuntaba a las encuestas e incluso el buró y hasta el mismo Rafael Correa de que él sea el candidato, pues exactamente los números dan para que ganen una sola vuelta, pero sabemos que los pauteros, los gobiernistas, los lacistas y toda la otra calada que viene detrás va a ser lo posible, lo imposible y hasta pueden hasta mandarlo preso nuevamente por tratar de impedir esta victoria arrolladora de la revolución ciudadana, por lo cual él prefiere salvaguardar y más que todo tratar de asegurar la victoria para el pueblo porque sabe que esto no es nada personal, sabe que él solamente es un militante el cual hará todo porque lo que es el pueblo pueda volver a levantarse, por eso declara su candidatura y la postura de la señora Luisa González para que de esta forma ella sea la que encabece a Terna para la presidencia de la república y al señor Andrés Arauz como su vicepresidente preparándolo obviamente para que asuma los próximos años los retos que se vienen porque sabemos que esto no se va a arreglar en un par de días, peor meses como aseguraba el banquero, esto es un trabajo arduo de año, acompáñanos para ver este video, regala otro like, suscríbete a la YouTube y síguenos en todas nuestras redes con este rollo más y pasamos a ver información por lo que la gente, por lo que la gente, por lo que por lo que la la misma, en cada uno de los hospitales, todo lo que yo he conseguido en mi sola clase, con cuatro años y medio, en el sala de la clase de Dios, y me murió gran parte de mi jugador. Me murió con mi compañero, siempre se lo puso a la gente. Quiero pasar en su libertad con todas las familias que me agradecen mucho de culo que me dieron ser un querido de la pandemia y que fueron comunicados y maltratados por la silla de la comunidad de la pandemia y que tomaron la brillante decisión de robar a mis pesados en forma de cámara de cartón. Eso no pasaba con la revolución ciudadana, compañero de la Hemos tenido que llegar a la democracia, a la democracia mundial. A mí me condenaron en el primer caso por la fuerza y las circunstancias, y en el segundo caso por el puro cínico. Pero es que me siento mal, he reflexionado mucho, porque no me he encerrado en una celda de tres por tres metros. Todo el mundo me dijo que soy capital, que quiero tener una familia, la revolución fue ganada y total. Pero es que me siento mal. Aceptan como binomio presidencial 2023-2025 al compañero Jorge Glass y Luisa González. Pero yo no puedo en este momento cargar con la creación de un riesgo real, tangible, de una amenaza, de que contrafacías como ya lo hicieron como el compañero Rafael Correa Delgado en la elección anterior, de que no se pueda escribir nuestras candidaturas de binomio presidente, vicepresidente. Así que tengo que decirles que yo declino formalmente a mi candidatura, a cualquier candidatura, por esta ocasión, por esta ocasión, hay que cuidar el proyecto, tenemos que trabajar para que el presidente Correa vuelva y no estamos para proyectos personalistas, ustedes saben, nunca busqué nada de esto, Vuelve y lo vamos a recibir con una sola vuelta.
Con una sola vuelta, compañero. Con, con profunda sencillez y con mis compañeros del de Buró de Revolución Ciudadana, y ahora que me han devuelto mis derechos políticos por justicia, quiero proponer a dos personas maravillosas para consideración del Buró. Una mujer guerrera, valiente, manavita, abogada, secretaria de Estado varias veces, compañera de lucha, madre, hija, profesional, militante, revolucionaria. Y ese, esa compañera, rostro de mujer, manaba, manavita. Con el permiso de la, de la presidenta de Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, humildemente sugiero a la compañera Luisa González a la presidencia de la República. Y con esta situación queda marcado que muchos de los que el día de ayer no pudieron dormir, entre ellos los Vera, los Villavicencio, los hijos bobos, estaban pegados al Twitter a ver qué es que pasaba. El miedo se apoderó de ellos, los canales pauteros no podían ni siquiera cerrar un ojo porque sabían lo que representaba la candidatura del señor Jorge Glass. Él renuncia a esto, él podía tranquilamente hacerlo y se ha dado en otros países como en Brasil, pero vemos que aquí en el Ecuador aún la justicia sigue cooptada y no hay que hacernos los locos. Yo dejé ya un video que la señora fiscal ha perdido fuerza, pero con esto no quiere decir que ella todavía esté muerta políticamente, porque ella puede hacer sus artimañas, y lo sabemos pero sin embargo el señor Jorge Glass va un paso más allá no le importa el sacrificio que hizo de más de cinco años preso, y va por su pueblo, por eso declara su candidatura, que tranquilamente pudo haber peleado, para dejar a esta señora valiente, a la señora eh, y González, quien promete más que todo fortaleza manavita con el temple que ha mostrado para de esta forma buscar la presidencial y no solo eso, sino convertirse en la primera mujer presidenta del Ecuador. Siguiendo con más noticias, suscríbete al canal de YouTube, déjanos ese like porque pronto volvemos con más noticias. Chau, chau, mis amigos.